dans la famille NASA, voici le petit dernier, Orion. Ce vaisseau embarquera des astronautes en 2026 pour un voyage autour de la Lune. La NASA a dévoilé le vaisseau entièrement assemblé ainsi que le corps de la fusée Artemis 2 qui lancera Orion en direction de la Lune. The capsule is 5 meters over 16 feet wide, uh, four crew, 21 days of uh, capability on the spaceship. And uh, of course you can see we've got the crew module which is uh, the, the module that uh, the houses the crew but also returns the crew uh, when they come into the Earth's atmosphere. And then on the bottom is the service module. The service module houses a lot of our primary systems, so power, uh, propulsion, so our main engine is in the service module. La mission Artemis 2 sera la suite d'Artemis 1 qui avait eu lieu en 2022, à une grande différence près. Artemis 1 était une mission non habitée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'astronautes dans le vaisseau. Artemis 2 est tout à l'heure sur les humains, c'est la chose qui est vraiment à l'heure. Donc nous avons quatre personnes à bord. Maintenant, tous les systèmes qui sont nécessaires pour garder les humains vivants, ils aiment de respirer, c'est vraiment important. Ils aiment que le carbone d'oxyde soit carbon dioxide to be taken out of the air. Bien sûr, il y a des choses pratiques comme like les toilettes, ils aiment boire de l'eau, ils aiment manger. All those kinds of things, and then of course the interactions. So we have control panels for the crew to, uh, to interact with the vehicle and ultimately to fly the vehicle manually. Surtout, le vaisseau Orion avait connu des dysfonctionnements en 2022 après avoir effectué son vol autour de la Lune. Le bouclier thermique de la capsule avait été altéré de façon inattendue lors de son retour dans l'atmosphère terrestre. Cette fois-ci, quatre astronautes décolleront pour un voyage autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Un voyage sans escale, mais qui servira de test pour la mission Artemis 3. Objectif, déposer deux astronautes à la surface de la Lune à l'horizon 2027. Une première depuis le programme Apollo, qui avait abouti en 1969 au premier pas de l'homme sur la Lune. That's one small step for man.